Hello, uh, good morning friends, uh, myself Kedar Bhateka. Today I am taking the lecture number 41 for the subject which is Manufacturing Technology. As in the previous series of the lectures we are discussing the five different casting processes and also in this lecture which is in the lecture number 41 we also try to understand the various different casting processes. So let's start the discussions over the different casting processes. The first casting process for this lecture which is the slush casting process. So the slush casting process as we are discussed in the previous series of the lecture uh, previous series of the lecture as uh, if you uh, uh, try to understand the previous series of the lectures you uh, understand about the uh, shell molding process right and the permanent molding process the slush molding process which is one of the part of that kind of the process that is the permanent molding process it is a variant process of the permanent molding process which we are try to understand in the previous series of the lecture so let's start the discussions over the slush casting process a slush casting is a variant of the permanent mold casting to create a hollow casting or the hollow cast jo slush casting process hai wo ek variant process hai kis cheez ka to ki permanent molding casting jo humne previous series of the lectures ke andar jo humne humne last lectures ke andar padha tha usi ka ek ek variant process hai jisse jisko use karke aap hollow casting object ya fir hollow cast agar aapko developed karna hai to fir aap is process se jo hai wo kar sakte ho in the process the material is poured into the mold is process ke andar aapko kya karna hai ki material jo hai us mold ke andar usko poured karna hai and allow to cool until a shell of the material which is forms in the mold in this process the material is poured is process ke andar aapko material ko mold ke andar pure karna and you have to allow allow it to cool until jab tak wo thanda nahi jo tab tak aapko usko allow karna hai until a shell of the material which is form in the mold the remaining liquid of the remaining liquid is then poured out to leave a hollow shells jo atrikt aapke paas jo liquid hoga wo hollow shell se bahar nikal jayega the resulting casting the resulting casting has a good surface finish detail but wall thickness can vary ab jo casting rahega wo the resulting casting jo hoga wo uske paas achhi surface finish hogi par uska jo wall thickness jo hai wo vary hone ke chances is process ke andar rehte hain the process is usually used to cast a metals product such as a candled sticks lamp base statutories from a low melting point material yani aap thode jo, jo delicate item rehti hai jo gift shop jaisi item rehti hai waisi item jo hai wo form karne ke liye ye uh, slush casting process jo hai wo use hoti hai aur wahan bhi ek specific point ye nikal ke aata hai ki जिस मटेरियल जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो है ऐसे मटेरियल को यूज करके हुए इस प्रोसेस के अंदर जो है वो प्रोडक्ट जो है वो बनाई जाती है ए सिमिलर टेक्निक इज यूज्ड टू मेक अ होलो चॉकलेट फिगर्स फॉर अ ईस्टर एंड द क्रिसमस इसी तरीके का ये सेम प्रोसेस को जो है वो यूज करके आप ईस्टर या फिर क्रिसमस के अंदर अगर आपको होलो चॉकलेट फिगर्स जो अगर बनानी है चॉकलेट राइट चॉकलेट फिगर्स केक्स बनानी है तो फिर आप इस प्रोसेस का इसके जैसी सिमिलर टेक्निक का यूज करके आप क्रिसमस वगैरह में ऐसी चीजें जो है वो बना सकते हैं सो द मेथड वाज डेवलप बाय द विलियम ब्रिटेन इन 1893 फॉर द प्रोडक्शंस ऑफ द लीड टॉय शोल्डर्स सो ये प्रोसेस जो है वो 1893 के अंदर जो है वो विलियम ब्रिटेन ने जो है वो डेवलप्ड किया था 
वहाँ पे उस वक्त पे उसका जो पर्पस था विच इज़ द प्रोडक्शन ऑफ ए लीड टॉय शोल्डर्स राइट लीड के जो टॉय जो है उसके शोल्डर्स जो है वो बनाने के लिए उन्होंने ये प्रोसेस को डेवलप किया था इट यूज अ लेस मटेरियल देन दी सॉलिड कास्टिंग ये सॉलिड कास्टिंग की बजाय जो है वो कम मटेरियल जो है वो यूज़ करता है एंड रिजल्ट इन ए लाइटर एंड एक्सपेंसिव प्रोडक्ट और इसके अलावा जो है वो आप इस प्रोसेस से जो है वो लाइटर और लेस एक्सपेंसिव प्रोडक्ट जो है वो आप डेवलप्ड कर सकते हैं ए होलो कास्ट फिगर इज जनरली हैव अ स्मॉल होल राइट जो होलो कास्ट फिगर्स रहती है उसके अंदर जनरली एक छोटा सा होल रहता है वेर ए एक्सेस लिक्विड कैन प्योर आउट वहाँ पे आप जो है अगर आप एक्सेस लिक्विड मटेरियल जो अगर प्योर करना चाहते हैं तो आप उसके अंदर प्योर कर सकते हैं द लिक्विड मेटल विच इज फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द कास्टिंग इज प्योर आउट बिफोर द एंटायर मास ऑफ द मोल्टेन मटेरियल कैन हार्डन विच इज लिविंग ओनली द सॉलिडिफाइड द आउटर शेल्स सो दिस इज द प्रोसेस नॉम एंड क्लीचर्स एज यू कैन सी इन द figure of your screen as same like this process which is to be carried out during the slush casting process so this is the process one for the today's lecture which is the slush casting process now we try to understand the next process for the today's lecture which is the die casting process so let's start the discussion of the second process of uh, today's lecture which is the die casting process so uh, that die casting process which is also known as a gravity die casting process isko jo hai wo gravity die casting process bhi bola jata hai so a gravity die casting process which is a magic or we can an alloy like a zinc uh, and the lead is the first melted in a crucible furnace then the molten metal which is poured into the ladles and in the operating mold it is allowed to pour into the mold cavity so as the mold is then turned outside down and trapped into the hammers to release the finished ab jaise hi aapne ladle ke andar dal diya ladder ke baad jo hai wo aapne jo liquid metal aapke paas tha us liquid metal ko kya kiya aapne us liquid metal ko aapne us mold ke andar jo hai wo ग्रेविटी uh, के साथ जो है वहाँ पे प्योर कर दिया अ ग्रेविटी डाई कास्टिंग इज रिक्वायर ए मिनिमल फिनिशिंग एंड वेस्ट एज ए मिनिमम बिकॉज ए एक्सेस मेटल कैन बी मेल्टेड डाउन एंड यूज अगेन तो ग्रेविटी डाई कास्टिंग जो है उसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट ये है कि इस प्रोसेस के अंदर इट ग्रेविटी डाई कास्टिंग प्रोसेस विच इज़ रिक्वायर अ मिनिमम फिनिशिंग एक तो इस प्रोसेस के अंदर जो आपको फिनिशिंग रिक्वायर्ड रहता है वो सबसे कम फिनिशिंग जो है वो रिक्वायर्ड रहता है इस प्रोसेस के अंदर सबसे मिनिमम जो है वो वेस्ट जो है वो डेवलप्ड होता है बिकॉज अ एक्सेस मेटल इज कैन बी मेल्टेड डाउन एंड इट इज़ यूज अगेन क्योंकि यहाँ पर इस प्रोसेस के अंदर जो भी एक्सेस मटेरियल जो है वो क्रिएट होता है उस एक्सेस मटेरियल को जो है हम लोग मेल्ट करते हैं मेल्टेड डाउन करते हैं एंड वी कैन यूज इट अगेन उसको हम लोग वापस जो है वो कभी यूज कर सकते हैं सो दिस प्रोसेस हैज अ वेरिएंट ऑफ द अनदर प्रोसेस व्हिच इज वी कैन नो एज ए प्रेशर डाई कास्टिंग प्रोसेस सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑन द प्रेशर डाई कास्टिंग सो अ प्रेशर डाई कास्टिंग इज ए क्विक रिलायबल एंड कोस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द हाई वॉल्यूम अगर ये इस प्रोसेस की अगर बात करें तो प्रोसेस जो प्रेशर डाई कास्टिंग प्रोसेस है वो बहुत क्विक है बहुत फास्ट है रिलायबल है जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं कोस्ट इफेक्टिव है यानी इसके पीछे इस प्रोसेस के पीछे जो एक हर एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के पीछे जो एक लागत लगती है वैसे इस प्रोसेस के अंदर कोस्ट इफेक्टिव यानी कम लागत जो है वो लगती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द हाई वॉल्यूम अगर आपको ज़्यादा मात्रा के अंदर आपको कास्ट ऑब्जेक्ट जो है वो कास्ट करने हैं तो फिर ये फास्ट है रिलायबल है और किफ़ायती है अ मेटल कंपोनेंट दैट आर नेट शेप्स हैव ए टाइट टॉलरेंसेस राइट 
अगर आपके जो मेटल कंपोनेंट्स है आर नेट शेप्स एंड हैव इट टाइट टॉलरेंसेज और इसके अंदर आप जो है वो टाइट टॉलरेंसेज एग्जैक्ट जो है वो डिमेंशनस जो है वो आप अचीव कर सकते हैं द प्रेशर टाई कास्टिंग प्रोसेस इज कंसिस्ट ऑफ ए इंजेक्टिंग अंडर हाई प्रेशर्स ऑफ द मोल्टेन मेटल विच मोल्टेन मेटल अलॉय इन टू अ स्टील मोल्ड तो इस प्रेशर टाई कास्टिंग प्रोसेस के अंदर विच इज़ कंसिस्टिंग ऑफ द इंजेक्टिंग यहाँ पे जो आपके पास जो मोल्टेन मेटल है विच इज़ इंजेक्टेड अंडर दी हाई प्रेशर्स हाई प्रेशर के अंदर यहाँ पे जो लिक्विड मेटल्स है मोल्टेन मेटल है वहाँ पे हाई प्रेशर के अंदर उसको वहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है स्टील मोल्ड के अंदर विच इज़ यूज एज ए टूल इट इज़ गेट सॉलिडिफाइड रैपिडली और वो जल्दी से जल्दी है जो है वो सॉलिडिफाइड होने लगता है फ्रॉम अ मिली सेकेंड्स टू अ फ्यू सेकेंड्स यानी आप बात को समझे कि आप एक सेकेंड के छोटे हिस्से के अंदर जो है वो उसका सॉलिडिफिकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं एंड टू फॉर्म अ नेट शेप कंपोनेंट और जो भी हमें एक शेप चाहिए डिजाइड शेप चाहिए उस शेप में कंपोनेंट फॉर्म होने की कोशिश करने लगता है सो दर इज़ ए टाइप्स ऑफ द प्रेशर डाई कास्टिंग प्रोसेस दर इज़ ए हाई प्रेशर डाई कास्टिंग प्रोसेस एंड लो प्रेशर डाई कास्टिंग प्रोसेस वॉट इज अ डिफरेंट बिटवीन दैम ए हाई प्रेशर डाई कास्टिंग प्रोसेस इज यूज फॉर अ कास्टिंग विच इज़ रिक्वायर ए टाइट टॉलरेंसेज एंड डिटेल जोमेट्री जहाँ पे आपको टाइट टॉलरेंसेज रिक्वायर्ड है वहाँ पे और एक तरीके से बोल सकते हैं कि आपको डिटेल जोमेट्री है वहाँ पे हाई प्रेशर डाई कास्टिंग यूज होता है लो प्रेशर डाई कास्टिंग इज कॉमनली यूज फॉर द लार्जर एंड ए नॉन क्रिटिकल पार्ट्स सो इन दी हाई प्रेशर डाई कास्टिंग हैज ए वाइडर एप्लीकेशन यहाँ पे उसके पास बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है वेर इन द लो प्रेशर डाई कास्टिंग प्रोसेस विच इज अकाउंट अबाउट फॉर ए ट्वेंटी परसेंट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन जबकि टोटल हिस्से का बीस प्रतिशत प्रोडक्शन जो है यहाँ पे हो सकता है नियरली फिफ्टी परसेंट ऑफ ऑल लाइट एलोय कास्टिंग प्रोडक्शन इज टू बी पॉसिबल इन दी हाई प्रेशर डाई कास्टिंग प्रोसेस सो दिस इज द टू टाइप्स ऑफ द प्रेशर डाई कास्टिंग एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू प्रोसेसेस सो द वन ऑफ द ऑपरेशन विच इज यूज इन द प्रेशर डाई कास्टिंग विच इज ए रोटर डाई कास्टिंग मशीन सो दिस इज ए प्योरली ऑटोमेटिक एल्यूमिनियम रोटर डाई कास्टिंग मशीन विच इज ए रोटर मेकिंग मशीन जिससे आप जो है वो रोटर जो है वो बना सकते हैं एज यू कैन सी दैट मशीन इन योर स्क्रीन विच इज ए रोटर डाई कास्टिंग मशीन सो द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द रोटर डाई कास्टिंग मशीन एज वी आर डिस्कशिंग एज ड्यूरिंग ए कोल्ड चैम्बर ऑफ द डाई कास्टिंग द मोल्टेन इज चार्ज which is consist of a more materials than it is required to fill the casting to so, ek during the cold chamber of the die casting die casting ki cold chambers ke andar the molten metal is to be charged yahan pe wo charge ho jayega this is consist of the more metals than the required in the casting casting ko bharne ke liye jitna material chahiye usse zyada material wahan pe uh, available hai is ladle from a crucible वो क्रूसिबल के अंदर जो है वो लेडल होता है क्रूसिबल फर्नेस के अंदर से जो है उसको लेडल किया जाता है इन टू अ शॉर्ट स्लीव वेर हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड प्लंजर विच इज पुशिस ए मेटल इन टू दी डाई और हाइड्रोलिकली प्लंजर को यूज करते हुए इस लेडल में से जो है वो मेटल विच इज पुट इन टू दी डाई द एक्स्ट्रा मटेरियल इज यूज टू फोर्स एन एडिशनल मेटल इन टू अ डाई केविटी टू कम्पेंसेट फॉर द श्रिंकेज थोड़ा एक्स्ट्रा जो है वो मटेरियल जो है वो डाला जाता है अगर श्रिंकेज जैसा कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ से वो हम लोग एक्स्ट्रा मटेरियल को यूज़ करके उस श्रिंक को बचा सकते हैं विच इज़ टेक प्लेस ड्यूरिंग दिस सॉलिडिफिकेशन जो अक्सर जो है वो सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस के दौरान ये चीज़ होती रहती है द मेन कंपोनेंट ऑफ द कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन आर शोन बिलो The injection pressure is over a 10,000 psi or uh, 17,000 kilopascal. Is can be obtained from this type of the machines. So, what are the advantages of this process? It is a highly speed production process. Is can be a high speed production process can achieve as a whole process is completely automated. यहाँ पे पूरा process जो है वो completely automatic process रहता है. it is possible to obtain obtain a fairly complex casting than 
that feasible by a gravity die casting and due to the use of the movable cores a very small thicknesses can easily filled as the liquid metal is injected under the high pressures a very small thicknesses can easily be filled yahan pe aap agar small thicknesses hai wo easily jo hai wo fill Uh, कर सकते हैं विद द लिक्विड मेटल विच इज इंडक्टेड इन दी हाई प्रेशर्स सो व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ दिस प्रोसेस ए लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू सेटअप ए प्रेशर डाई कास्टिंग प्रोसेस इस प्रोसेस की जो शुरुआत के अंदर जो लागत लगती है इस इन्वेस्टमेंट लगता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है द डाई कास्टिंग मशीन एंड इट्स टूलिंग कोस्ट आर वेरी एक्सपेंसिव इसके पीछे का जो टूलिंग कोस्ट जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है एंड कैन नॉट बी यूज फॉर ए लार्ज कास्टिंग आप उसको लार्ज कास्टिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं एज द कास्टिंग मशीन कैपेसिटी इज़ लिमिटेड क्योंकि वहाँ पे कास्टिंग मशीन जो है उसकी कैपेसिटी जो है वो लिमिटेड कैपेसिटी जो है वो रहती है नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ अवर टूडेज लेक्चर विच इज़ दी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग प्रोसेस so let's start the discussions on the centrifugal casting process so a centrifugal a centrifugal casting is a method of producing a casting by pouring the molten metal into a rapidly rotating mold yahan pe kya hota hai ki centrifugal casting method ek casting ka aisa method hai jis method ke andar aap jo hai wo लिक्विड मेटल जो है वो वहाँ पे प्योर करते हैं जहाँ पे कॉन्स्टेंटली uh, एक रोटेटिंग मोल्ड है कॉन्स्टेंटली एक रैपिडली रोटेटिंग मोल्ड है उसके अंदर आप लिक्विड मेटल को जो है वो प्योर करते हैं राइट right? ये बाकी की प्रोसेस के जहाँ पे नॉर्मली क्या रहता है कि आपका जो मोल्ड है वो स्टेशनरी रहता है जिसके अंदर जो है वो आप लिक्विड मेटल जो है वो प्योर करते हैं इस प्रोसेस जो है वो दूसरी प्रोसेस से इसलिए अलग है कि इस प्रोसेस के अंदर जो लिक्विड मेटल है वो प्योर किया जाता है एक रैपिडली रोटेटिंग मोल्ड के अंदर द मेटल इज थ्रोन आउट टूवर्ड्स द मोल्ड फेस बाय ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अंडर ए कंसिडरेबल प्रेशर सो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू एक प्रेशर के साथ जो है जहाँ पर लिक्विड मेटल जो है इसके अंदर थ्रो किया जाता है द रिजल्ट इन अ बैटर मोल्डिंग ए बेटर मोल्ड फिलिंग एंड अ कास्टिंग विथ ए डेंसर ग्रीन स्ट्रक्चर्स विच इज वर्चुअली फ्री फ्रॉम दी पोरोसिटी इससे क्या होता है कि रिजल्ट ये निकल के आता है एक आपको बैटर जो है वो मोल्ड फिलिंग जो है वो लगता है आप अचीव कर सकते हैं एंड ए कास्टिंग विथ अ डेंसर ग्रीन स्ट्रक्चर जो आपका कास्ट जो है वो बन रहा है वो कास्ट एक डेंस स्ट्रक्चर के साथ जो है वो कास्ट वहाँ पे बनेगा विच इज ए वर्चुअली विच इज फ्री फ्रॉम द पोरोसिटी जिसके अंदर पोरोसिटी जो है वो फ्री फ्रॉम द पोरोसिटी वो कास्ट ऑब्जेक्ट जो है वो वहाँ पे डेवलप्ड होगा सो देर आर द टाइप्स ऑफ द सेंट्री फ्यूगल कास्टिंग सो द फर्स्ट विच इज ए अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द मोल्ड सेंट्री फ्यूगल कास्टिंग मैथड इज क्लासीफाइड अंडर द थ्री कैटेगरीज द फर्स्ट विच इज ए ट्रू सेंट्री फ्यूगल कास्टिंग सेकेंड विच इज ए सेमी सेंट्री फ्यूगल कास्टिंग and third which is a centrifuge casting so we uh, as point as uh, the about the syllabus point of view we are thinking a true centrifugal casting and semi centrifugal casting is very important but in your syllabus a centrifuge casting is not included so we only try to understand the uh, first and second process the true centrifugal casting and semi centrifugal casting process so let's start the discussions on the true centrifugal casting process is true centrifugal castings are produced by pouring a molten metal into the cavity of a rapidly rotating uh, rapidly rotating metal mold to whose wall to whose wall the metal is thrown a centrifugal force and where it is solidified in the form of the hollow casting इस प्रोसेस के अंदर जो है वो एक रैपिडली मेटल से बने हुए मोल्ड के अंदर जो है 
जो अंद, उसके अंदर लिक्विड मेटल जो है वो एक सर्टेन प्रेशर के साथ जो है वो थ्रो किया जाता है और उस वॉल के ऊपर जो है वो धीरे धीरे सेंट्रिफिकल फोर्स के थ्रू जो है वो सॉलिडिफाइड होने लगता है और एक होलो कास्टिंग जो है वो वहाँ पे बनता है अ ट्रू सेंट्रिफिकल कास्टिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ ए होलो कास्टिंग बाई ए सेंट्रिफिकल फोर्स अलॉन एंड विदाउट द एड ऑफ द सेंट्रल फोर्सेज ए मोल्टेन मेटल इज प्योर इन टू अ स्पिनिंग मोल्ड KVT and metal is held against a wall of the mold by a centrifugal force. The speed of the rotations and a metal puring rate is vary with the alloy and the size of the shape of the being to be casted. आप किस metal के किस metal को cast करने वाले हैं उसके ऊपर उसका rotating speed जो है वो depends करता है और आप कितने size का जो है वो cast करने उसके ऊपर वो depend करता है The centrifugal casting machine is used to spin the mold may have either a horizontal or vertical axis of the rotation yahan pe do axis ke upar uska rotations rehta hai either it is horizontal either it is vertical so the rotations and for a short casting a rotational axis which is vertical in a vertical axis machine the central hole uh, will not be completed कम्प्लीटली सिलेंड्रिकल जहाँ पे वर्टिकल एक्सिस के अंदर जो सेंट्रल होल रहता है वो कम्प्लीटली सिलेंड्रिकल नहीं रहता है बट विच इज स्लाइटली पैराबोरियल विच विल नीड अ मशनिंग आफ्टर द कास्टिंग इज मेड जिसको कास्टिंग के बाद आपको मशनिंग करने की जरूरत रहती है दिज आर द टू टाइप्स ऑफ होरिजेंटल एक्सेज इन द सेंट्रिफिकल कास्टिंग मशीन विच इज डिफर इन द वे द मेटल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द मोल्ड ड्यूरिंग द प्योरिंग the seven in the in one the puring through it travel horizontally while the spinning mold is stationary in second conditions in other type the ladle is stationary is and mold is to be travel mold is may be made of cast iron and steel copper graphite ceramic and dry sands a massive thick metal mold With a thin reflectory coating is allowed, the molten metals to begin the solidifications, fasteners and for the solidifications to proceed from the wall of the mold to travel the inside the cast pipe. The another type of the horizontal centrifugal casting is use a thick and high insulating interface between the mold and the casting when. a metal is forced into insulating natures of the sand which is prevent the directional solidifications and hence the metal is solidified from the wall and from inside the pipe face at the same time so this is the process nomenclatures of the uh, centrifugal casting aap dekh sakte hain ki horizontal axis wala jo hai वो यहाँ पे आपको दिख रहा है जैसे हम लोग लेडल के थ्रू जो है वो मोल्टेन मेटल इसके अंदर प्योर करेंगे तो वो सीधा जाके गिरेगा जो है उस मेटल मोल्ड के अंदर जो एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर कंटिन्यूसली जो है वो रोटेट करता रहता है मोटर के थ्रू जो है और धीरे धीरे जो है वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू जो है वो एक यहाँ पर एक कास्ट जो है वो आ, उसके अंदर सॉलिडिफाइड होता जाएगा और आप सेकेंड एक इंसेट फिगर के अंदर देख सकते हैं कि इस प्रोसेस से हम लोग जैसे अगर हमें कुछ पाइप जैसा कास्ट करना है तो आप उस प्रोसेस से पाइप जैसे प्रोडक्ट जो है वो कास्ट कर सकते हैं द मेथड ऑफ द ट्रू सेंट्रिफिकल वर्टिकल मशीन विच हैज़ नोन एज ए ली डेवल्ड प्रोसेस इज एक्सप्लेन बिलो द मशीन विच इज़ कंसिस्ट ऑफ एन एक्यूरेटली मशीन मेटल मोल्ड इज सराउंडेड बाई द वाटर a dry heat insulating coat are applied to the inner surface of the mold and a thermal condition is increase its durability and the produce the iron casting free from the chills the metal mold is heated for the 150 to 200 degrees celsius before the puring the mold is cooled to by a circulating a water through the die casting surrounding a long puring spout is inserted the far extremely of the mold as the puring is to be proceeds the rotating mold that is a machine is moved slowly on the track and leftward at the end of the process the machine is will uh, be at the lower end of its track with 
the mold spinning continuously till the pipe is to be solidified the cast pipe is then extracted from the mold by inserting a pipe pullers so what are the advantage of this process the casting is acquired the high densities are a distinguished for a fine grain structures and the high mechanical strength aap achieve kar sakte hain uh, inclusions and impurities like the oxide slag gas etc is being lighter than the molten metals that segregated toward the center of inside the surface of the casting where may be removed by the subsequent machining operations a gate and risers are not needed which result in saving in the material increasing yield there is a high outputs formations of the hollow interiors without the cores the casting are less subjected to the directional variations than the static casting what are the disadvantages a contaminations of the inner surfaces of the casting which is make it necessary to increase the Uh, finishing allowance of the subsequent machining of the inner surfaces so an accurate dimensions of the surface of the casting not all alloys can be cast with this methods what are the applications of this process a cast iron water supply and the sewage pipe you can manufactured with using this process a steel gun barrels chemical reactor vessels pressure vessel bodies reactor tubes a pressure pipings and a nuclear power plants uh, components then the paper mill rolls and tactile textile rolls you can manufacture with using this process also so this process has a great applications uh, this is the process nomenclatures of the uh, semi centrifugal casting process as in the figure you can see this is the process nomenclatures of the centrifugal or we can say as a semi centrifugal casting so this three process we are discussed in this uh, lecture i hope you understand uh, this process is very well still if you have any kind of the doubts confusions regarding this lectures you can ask your queries and doubts in the comment sections i will definitely solve your queries and doubts into the next series of the lectures which is uh, more helpful and uh, most probably it will be used uh, your fundamental concept cleaning process i hope you all understand very well so this is the uh, content for this lectures so after watching this video lecture you have to write down your enrollment number into the comment sections which is counted as your uh, online attendance and this is compulsory for all the students you have to take into the not so this is all about the today's lecture thank you so much for watching this video lecture